സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രിയ കേരളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജനകീയ വികസനത്തിന്റെയും ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെയും പുത്തൻ മാതൃകകൾ അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ഈ പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രിയ കേരളം ആദ്യമായി പുതുവർഷത്തിലും തുടരുന്ന പുനർഗേഹം പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പുനർഗേഹത്തിലൂടെ പുനർജനി പുതുവർഷത്തിൽ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കുകയാണ് തീരദേശത്ത് വേലിയേറ്റ രേഖയിൽ നിന്നും അൻപത് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിത പുനരധിവാസവും ജീവിതവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചു പേർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം നമ്മുടെ സർക്കാർ പുതുവർഷത്തിൽ അനുവദിച്ചത് നേരത്തെ ഞാൻ കടൽ തീരത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് കടൽക്ഷോഭത്തിൽ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീട് കടലെടുത്ത് പോയി ഇപ്പൊ പുനർഗേഹം പദ്ധതി വഴിയായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ഞാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ല വീട് എനിക്ക് വയ്ക്കാനും അവിടെ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാനും പറ്റുന്നത് സർവേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവരുമായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ തീരമേഖലയിലുള്ള പതിനെണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളായി കണ്ടെത്തിയതെങ്കിലും എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും നാല് ലക്ഷം രൂപ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും നൽകിയ സർക്കാർ ഇതേവരെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ സമ്മാനിച്ചു ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കടപ്പുറത്താണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കടലും വീടുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് പുനർഹേം പദ്ധതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുകയും ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു അട അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതിന് സഹായിച്ച ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു പരിഷ്കൃത സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സുന്ദരമായ ഫ്ലാറ്റുകൾ വരെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന പുനർഗേഹം പദ്ധതി പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിനകം കൈമാറി കഴിഞ്ഞു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതിക്കൊപ്പം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ വില നിശ്ചയിച്ച സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ തുക അനുവദിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി തീരദേശവാസികളുടെ ഭവന സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെയും ഉപജീവനത്തെയും സുരക്ഷിത തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആയ കേരളീയർക്ക് ഒരു ഡബിൾ സ്മാർട്ട് ആയ ആപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ് കെ സ്മാർട്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവനങ്ങളിലെ അതെല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഇനി പ്രിയ കേരളത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളിൽ ഒഴിവാക്കി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് കേരള സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ മാനേജിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോമേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഥവാ കെ സ്മാർട്ട് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളിലെ രേഖകൾക്കായി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരന്തരം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ സഹായകരമായ കെ സ്മാർട്ടിന് പുതുവത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യ നാൾ മുതൽ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം സിദ്ധിച്ച പദ്ധതി അതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന കെ സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകളും പരാതികളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാനും അവയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനായി തന്നെ അറിയാനും സാധിക്കും എന്നതാണ് കെ സ്മാർട്ടിന്റെ സവിശേഷത ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 
സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഭൂമി വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകന് നൽകുന്ന കെ സ്മാർട്ട് സംവിധാനം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നമ്മുടെ സർക്കാർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പണിതാൽ നല്ല അസൽ കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ വില്ലാണെങ്കിലോ തനി റിസോർട്ട് പോലെ ഉണ്ടോ ജനൽ തുറന്നാൽ കായലും ബോട്ടും പിന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി നടക്കുന്ന താറാവുകളും ഓഹ് അടിപൊളിയായിരിക്കും കൊള്ളാം ഓഹ് പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കട്ടെ അല്ലെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ എന്താ എന്ത് പറ്റി സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കുമുള്ള ലൈസൻസുകൾ വസ്തു നികുതി യൂസർ മാനേജ്മെന്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫിനാൻസ് മൊഡ്യൂൾ ബിൽഡിംഗ് പെർമിഷൻ മൊഡ്യൂൾ പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം എന്നിങ്ങനെ എട്ട് സേവനങ്ങളാണ് കെ സ്മാർട്ടിലൂടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ നിസ്സഹായരായി പോകാതെ ജനതയെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിലൂടെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന സർക്കാർ കെ സ്മാർട്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ സാങ്കേതിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ സാധാരണക്കാർക്കും പ്രാപ്യമാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കെ ഫോണിനും കെ ഫൈവ് പദ്ധതിക്കും പിന്നാലെ കെ സ്മാർട്ട് കൂടി നിലവിൽ വന്നതോടെ കേരളം ഈ രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുകയാണ് കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും കേരളത്തിന്റെ ഐ ടി ഹബുകൾ എന്ന് കൂടിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫോ പാർക്കാണ് കൊച്ചിക്ക് ആ വിളിപ്പേര് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ വികസന വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇനി പ്രിയ കേരളത്തിൽ സ്മാർട്ടാണ് കൊച്ചി സ്മാർട്ടാണ് ഐ ടി കേരളത്തിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി രംഗം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി വളരുകയാണ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തിയാറായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് സർക്കാർ ഐ ടി പാർക്കുകളിൽ തൊഴിലെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെ ഐ ടി പാർക്കുകളിലെ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മികച്ച തൊഴിലന്തരീക്ഷം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൻകിട ഐ ടി കമ്പനികൾ കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിലും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ജോബ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടും കൊച്ചി എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്ക് ഹെഡ് സർവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഹെഡ് സർവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ജോലി അതിലേറെ കൊച്ചി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ബ്രിഗേഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്നര ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി വരുന്ന ഐ ടി സ്പേസ് നിർമ്മാണമാണ് പുതുവർഷ തുടക്കത്തിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് ഇവിടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനുള്ള സംവിധാനവും ഇൻഫോ പാർക്കിനായി സ്വന്തമായി കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ടെക്കികൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കമ്പനിയായ എൻഒവി പ്രമുഖ ഐ ടി സേവന ദാതാക്കളായ ജർമ്മൻ കമ്പനി അഡസോ എന്നിവർ പുതുതായി കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം മാത്രം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രോ തന്നെയാണ് ഐ ടി മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അതിനകത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് കാരണം കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് പോയൊരു വൺ മന്ത് ആയതേ ഉള്ളൂ എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അവസാന പാദത്തിൽ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച ഐ ബി എം സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബിൽ മാത്രം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം പേർക്കാണ് തൊഴിൽ ലഭിച്ചത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് ഇന്നോവേഷൻ സോണാണ് കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് 
പൂർണ്ണതോതിൽ സജ്ജമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയായും സെസ് ഇതര സൗകര്യങ്ങളായും വിപുലപ്പെടുന്ന ഇൻഫോ പാർക്ക് ക്യാമ്പസിനൊപ്പം സ്മാർട്ട് കൊച്ചിയും കേരളത്തിന്റെ ഐ ടി രംഗവും വിപുലമാവുകയാണ് നവകേരള നിർമ്മിതിക്ക് ഊർജം പകരുവാൻ സംരംഭങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന മിഷൻ തൗസൻഡ് പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കാണാം പ്രിയ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് രാജ്യത്ത് പുതിയ വ്യവസായ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സംരംഭക വർഷം പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായി കേരളം മിഷൻ തൗസൻഡ് പദ്ധതിക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ ആരംഭം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും ആയിരം സംരംഭങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൂറ് കോടി വിറ്റുവരവ് ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ മിഷൻ ടു പോയിന്റോ ഉൾപ്പെടെ നാല് അനുബന്ധ പദ്ധതികൾക്കാണ് വ്യവസായ കേരളം തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കെയിലപ്പ് മിഷൻ എം എസ് എം ഇ സുസ്ഥിരത പദ്ധതി സംരംഭക വർഷം ടു പോയിന്റോ എന്നിവയാണ് വ്യവസായ രംഗത്തിന് ഉണർവേകുന്ന അനുബന്ധ പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ ബാങ്കുകൾ ആകെ നൽകിയ ലോൺ അൻപത്തി ഒന്നായിരം കൂടിയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസംബർ പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ എസ് എൽ ബി സി തന്ന കണക്കനുസരിച്ച് എൺപത്തി ഒന്നായിരം കോടി രൂപ ലോണായി എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം എസ് എൽ ബി സി വന്ന മറ്റൊരു കണക്ക് കേരളത്തിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ നേരത്തെ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനമായിരുന്നു എൻ പി എ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒൻപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എം എസ് എം ഇകൾ വരുന്നു ഉള്ളത് വികസിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അവ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അളവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് മിഷൻ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വ്യവസായ ശാലകളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായി അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് സംരംഭക വർഷം ടു പോയിന്റ് ഓഫ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആയിരം എം എസ് എമ്മികളെ നൂറ് കോടി വിറ്റുവരവുള്ള യൂണിറ്റുകളായി നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് എം എസ് എം ഇ സ്കെയിലപ്പ് മിഷൻ മൂലധന നിക്ഷേപ സബ്സിഡി പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പയുടെ പലിശ സബ്സിഡി ടെക്നോളജി നവീകരണത്തിന് സഹായം ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സർക്കാർ സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി നൽകുകയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യവസായ അനുകൂല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സർക്കാർ ഈ രംഗത്ത് രാജ്യത്ത് തന്നെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാണ് കേരളം ഈ നാടിന്റെ സുന്ദര കാഴ്ചകൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ട് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നമ്മുടെ സ്വന്തം സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഹെലി ടൂറിസം പുഴകളും നദികളും പൂക്കളും കാടും മേടുമുള്ള നാടാണ് കേരളം വനവും കടലും കായലോരവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടം പർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നും താഴ്വാരത്തേക്കും സമതല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കേരളം ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ച് കാണേണ്ട സൗന്ദര്യ കാഴ്ചയാണ് അതിനായി ക്യാരവൻ ടൂറിസം മുതൽ ബജറ്റ് ടൂറിസം വരെ നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിനൊപ്പം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സുന്ദര കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി പുതുവർഷത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഹെലി ടൂറിസം ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്കും ക്യാരവൺ ടൂറിസത്തിനും ശേഷം കേരള ടൂറിസം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുത്തൻ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഹെലി ടൂറിസം വിവിധ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലെത്താനും കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനും ഹെലി ടൂറിസത്തിലൂടെ സാധിക്കും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ മാറുന്ന അഭിരുചികൾക്ക് അനുസരിച്ച് പുതിയ ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ നയം സുപ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ കടുത്ത് നിലവിലുള്ള ഹെലി പാഡുകൾ കണ്ടെത്തി അവ ഹെലി ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ കഠിന ശ്രമം നടത്തുന്നത് 
കേരളം കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് വിവിധ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആകാശയാത്ര നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഹെലി ടൂറിസത്തിലൂടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജലാശയങ്ങളും കടൽ തീരങ്ങളും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായി ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കയറാവുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ഹബ്ബായി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജടായുപ്പാറ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ കുമരകം ഇടുക്കി മൂന്നാർ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനം ബേക്കൽകോട്ട പോലുള്ള ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെലിപ്പാഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഹെലിപ്പാഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളെയും പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പുത്തൻ പദ്ധതികളും പുതുമയാർന്ന ചുവടുവയ്പുകളുമായി വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തും കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന നാട് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇവിടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോലും കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഇനി പ്രിയ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം ഗോളാന്തരങ്ങൾ കടന്ന കേരള പെരുമയാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം മാതൃ ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം വൃത്തിയുള്ള മികച്ച ആശുപത്രികളുള്ള സംസ്ഥാനം പകർച്ചവ്യാധികളെ ശാസ്ത്രീയമായി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനം ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ പോലും നടത്തി വിജയം വരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ പെരുമകൾ ഏറെയുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ധൻ പുരസ്കാരം തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും സ്വന്തമാക്കിയ കേരളം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം കൂടിയാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ ക്യാസ്പിലൂടെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ധൻ പുരസ്കാരം ഇത്തവണ കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കീം വിനിയോഗത്തിനുള്ള മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കേരളം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ മാത്രം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സയാണ് നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളാണ് ക്യാസ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രതിവർഷം ഒരു കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ എം പാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മികച്ച ആശുപത്രികൾ മുഖേനയാണ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സിക്കുന്നവരുടെ ബിൽ തുക സർക്കാർ തന്നെ രോഗികൾക്കായി നൽകുന്നു ക്യാസ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്കായി കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് മുഖേന സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന സർക്കാർ ഏവർക്കും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുള്ള കേരളം എന്ന ഖ്യാതിയും വളരുകയാണ് സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ആയുഷ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും മികവിന്റെ അംഗീകാരം നാം നേടിക്കഴിയും ഇനി അറിയാം ആ വിശേഷങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ ശാസ്ത്രീയമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന നാടാണ് കേരളം പരമ്പരാഗത ആയുർവേദ ചികിത്സ മുതൽ സിദ്ധവൈദ്യം ഹോമിയോപ്പതി യുനാനി നാച്ചുറോപ്പതി തുടങ്ങിയ വിവിധ ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിലെയും ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അൻപത് ആയുഷ് ആരോഗ്യ സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് എൻ എ ബി എച്ച് എൻട്രി ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി അൻപത് ആയുഷ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണ് എൻ എ ബി എച്ച് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത് എൻ എ ബി എച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആയുഷ് മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ആയുഷ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുകയാണ് 
നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും എൻ എ ബി എച്ച് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വെറും തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി എൺപത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും കേരളം എൻ എ ബി എച്ച് അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയാറ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള രോഗികളാണ് ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രോഗികൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ക്യാൻസർ കേസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിപുലമായ ഗ്യാപ് അനാലിസിസ് നടത്തിയും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ബയോമെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയും എല്ലാം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങളും എൻ എ ബി എച്ച് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള അറുനൂറ് ആയുഷ് ആരോഗ്യ സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നതോടെ മികച്ച ചികിത്സയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണ സംവിധാനവുമാണ് മികവുറ്റതാകുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന കേരളത്തിന്റെ വികസന കാഴ്ചകളുമായി ഇനി പ്രിയ കേരളം അടുത്താഴ്ച ഇതേ സമയം